అంటే క్యాన్సర్ గురించి ఒకలాంటి భయం ఉండడంతో చాలామందికి అవేర్నెస్ కూడా వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు మీరు చెప్పినట్లు జెనెటికల్గా ఎవరైనా క్యాన్సర్తో సఫర్ అయ్యారు అని తెలిస్తే నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ ముందుగానే టెస్ట్ చేయించుకోవడం జరుగుతుంది జనరల్గా ఈ క్యాన్సర్ అనేది ఏ ఏజ్లో బయటపడే అవకాశం ఉంటుంది ఏ ఏజ్లో త్వరపడడం మంచిది అని చెప్తారు అంటే ఇప్పుడు క్యాన్సర్ అనేది మనం తీసుకుంటే కొన్ని రకాల క్యాన్సర్స్ ఉంటాయి అది కారణం ఏంటి అని ఐడెంటిఫై చేయలేము జెనెటిక్ అనేది ప్రిడిస్పోషన్ ఎప్పటికీ ఉంటుంది మా క్యాన్సర్లో ఎందుకంటే నేను నా పోస్ట్ గ్రాషన్ చేసేటప్పుడు కానీ గ్రాషన్ కొనప్పుడు కానీ చాలామంది పేషెంట్స్ అంటే పర్టికులర్ నేను ఉస్మానియా నుంచి చదువుకొని వచ్చాను అమ్మా ఉస్మానియాలో తీసుకుంటే మనకు కొంచెం పూర్ పాపులేషన్ ఎక్కువ మంది వస్తుంటారు అక్కడికి వాళ్ళలో చాలామందికి గుడ్ కాల అలవాట్లు ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది వచ్చేవాళ్ళు నోట్లో మంటగా ఉందని నోరు తెరవడం ఎక్కువ రావట్లేదు నాకనే వస్తారు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరూ అడిగే నేను చూస్తాను లేదు మీరు గుడ్ కాయ హ్యాబిట్ ఉందంటే ఉంది అంటారు పాన్ తింటారా జాదా తింటారా తింటా ఉంటారు దాని మూలంగా వచ్చిందని ఒక మాట చెప్పేస్తాను చెప్పగానే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాళ్ళు అడిగేది మమ్మల్ని నా ఫ్రెండ్ రెండు సంవత్సరాల నుంచి తింటున్నాడు అండి వాడికి ఏం రాలేదు నేను రెండు నెలల నుంచి తింటా నాకు ఎలా వచ్చిందని అడుగుతాడు అనమాట సో హానెస్ట్గా చెప్పాలంటే దీనికి నా దగ్గర ఆన్సర్ లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళలో ఆ జెనెటిక్ ప్రిడిస్పోషన్ అనేది లేదు కొంతమందిలో జెనెటిక్ ప్రిడిస్పోషన్ ఉంటుంది సో జెనెటిక్గా ఎవరైతే సస్సెప్టబిలిటీ ఎక్కువ ఉందో వాళ్ళకి వస్తుంది చూస్తాను చిన్న చిన్న పిల్లలు అంటే మీరు ఒక్కసారి ఏదైనా క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ వెళ్ళినప్పుడు చిన్న చిన్న పిల్లల్ని తీసుకుంటే కూడా క్యాన్సర్ వాళ్ళు ఏం తప్పు చేశారు ఏమీ చేయలేదు అంటే వాళ్ళు ఎటువంటి అలవాట్లు లేవు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు వాళ్ళ తాతలకో ముత్త తాతలకో ఎవరికైనా క్యాన్సర్ ఉందో లేదు కూడా వాళ్ళకు తెలియదు ఆ విషయంలో వాళ్ళు ఫుడ్ వైజ్ కానీ వేరే విధంగా కూడా ఏమీ వాళ్ళు చేసిన తప్పులు ఏమి ఉండవు కానీ వాళ్ళకి వచ్చేస్తుంది సో పర్టికులర్ నేను ఇవన్నీ క్యాన్సర్స్ గురించి ఓరల్ క్యాన్సర్ గురించి మాట్లాడాలంటే మాత్రం ఓరల్ క్యాన్సర్స్ మేము చూసిన దాంట్లో ఇప్పటి వరకు ఈ అలవాట్లు లేకుండా వచ్చిన క్యాన్సర్స్ చాలా తక్కువ బట్ ఈ అలవాట్స్ పరంగా తీసుకుని తీసుకు అలవాట్ల పరంగా తీసుకుంటే కొన్ని ఏరియాస్లో ఇప్పుడు మనము పర్టికులర్ రాజస్థాన్ లాంటి ఏరియాలు తీసుకుంటే అక్కడ మావా అని తింటుంటారు అది సో అదొక ట్రెడిషన్గా తింటుంటారు వాళ్ళు కొన్ని ఏరియాస్లో ఒక్కపొడి అనేది వాళ్ళకి మామూలుగా ఇచ్చేస్తారు అంటే ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళకి సాంప్రదాయంగా ఒక్కపొడి ఇచ్చేస్తారు ఒక్కపొడి క్రూడ్ అరకాన తినడం అనేది మంచిది కాదు అని కొన్ని ఏరియాస్లో దాన్ని అవాయిడ్ చేస్తారు కొంతమంది ఇచ్చేస్తారు నేను కొన్ని ఏరియాస్లో అంటే కాన్పూర్ లక్నో గోరఖ్పూర్ కొన్ని ఏరియాస్లో పనిచేసినప్పుడు పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు ఏళ్ళ వయసులో ఉన్న పిల్లలు కూడా గుడ్ కాల్ తిని నోటు తెరవకుండా అయిపోయే కండిషన్లో ఉన్నారు సో వయసు అనేది ఓరల్ క్యాన్సర్లో ఒకప్పుడు మీరు లిటరేచర్ తీసుకుంటే కనుక ఒకప్పుడు ఎల్డర్లీ పీపుల్ అంటే కనీసం మిడిల్ ఏజ్ పీపుల్ నలభై యాభై దాటిన వాళ్ళకే వస్తున్నాయని ఒకప్పుడు ఉండేది కానీ ఇప్పుడు తీసుకుంటే ఇరవై ఏళ్ళ వయసులో కూడా చాలామందిని మనం ఓరల్ క్యాన్సర్ బాగా చూస్తుంటాం బట్ జనరల్గా ఏంటంటే మనము నోట్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది ఇప్పుడు ప్రీ క్యాన్సర్ అన్న మాట మనం మాట్లాడాం ప్రీ క్యాన్సర్ అంటే ఏంటంటే నోట్లో చిన్న అల్సర్స్గా పుండుగా మంటగా ఉంది నోట్లో ఏదన్నా ఇబ్బందిగా ఉంది మెరిట్గా చూపించుకోగని అంటే ఎప్పుడు కూడా నొప్పి ఉన్నప్పుడు మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళామనుకోండి అది క్యాన్సర్గా ఉండే అవకాశం చాలా తక్కువ అంటే క్యాన్సర్లో ఉన్న మెయిన్ లక్షణం ఏంటంటే నొప్పి అనేది అంత మెయిన్ ఫీచర్ కాదు అక్కడ నొప్పి ఉండొచ్చు అక్కడ కానీ అది మెయిన్ ఫీచర్ కాదు నొప్పి బాగా ఉంది ఏదో ఇబ్బంది బాగా ఉంది ఇమీడియట్గా వెళ్తే మనం దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు బట్ అదే పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ కదా డాక్టర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెయిన్ ఉందనుకోండి దాన్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం ఒక మందు వేసుకుంటే తగ్గిపోద్దులే ఒక ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటే తగ్గిపోద్ది అని నెగ్లిజెన్స్ షూర్గా ఉంటుంది అలాంటిది అక్కడ ఏ నొప్పి లేదు దానికి సంబంధించిన సిమ్టమ్స్ తెలియనే తెలియవు సో అలాంటప్పుడు అక్కడ క్యాన్సర్ ఉందని మనం ఎట్లా తలంచుకుంటాం ఎందుకు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం అంటే ఇప్పుడు ఎందుకు అంటే దీనికి మేము జనరల్గా ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మేము క్లినిక్స్లో ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు పిల్లల్ని తీసుకుని వస్తుంటారు ఒకప్పుడు పిల్లల్లో రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది చాలా తక్కువ అంటే కొన్ని సంవత్సరాలకు ముందు బట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే పిల్లల్లో రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది చాలా కామన్గా చేస్తున్నాము ఎంత చిన్న పిల్లలు అంటే అంటే అఫ్కోర్స్ రూట్ కెనాల్ కాదు వేరే ప్రాబ్లం ఒక క్లిఫ్ట్ పేషెంట్ నా యంగెస్ట్ పేషెంట్ వన్ మంత్ బేబీ అమ్మ వన్ మంత్ బేబీకి ఏంటంటే అఫ్కోర్స్ జెనెటిక్గా తన క్లిఫ్ట్ ఫామ్ అయింది కాబట్టి అది బట్ అదర్వైజ్ చూసుకుంటే రెండు సంవత్సరాల పిల్లలు అంటే రెండు సంవత్సరాల పిల్లలు కొంతమందిలో పళ్ళు కూడా మొత్తం రావు కానీ ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే పేరెంట్స్ ఇద్దరు బిజీగా ఉంటారు ఫస్ట్ థింగ్ సో సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత పిల్లలు పడుకోవాలి పడుకోవాలన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళు తినడానికి మారం చేస్తుంటారు పడుకోబెట్టాలి సో కొంతమంది అట్లా నోట్లో బాటిల్ పెట్టేసి తాగిపిస్తూ పడుకుంటారు సో నర్సింగ్ బాటిల్ కేరీస్ అనేది ఒక పెద్దది అది ఇప్ప
ఆ పళ్ళు లేవనుకోండి పాడైపోయాయి పళ్ళు తీసేయాల్సి వచ్చింది ఆ బోన్కి ఫంక్షన్ ఉండదు ఫంక్షన్ ఉన్నప్పుడు బోన్ అరిగిపోతుంది పర్మనెంట్ తొచ్చేయడం సరిగా రాదు దాంతో రకరకాల మాటలు స్పీచ్లో తేడా రావడం కానీ ఇవన్నీ కూడా డెవలప్ అవుతుంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా ఉండకూడదంటే మీరు అడిగారు ఎట్లు చూ ఎలా తెలుసుకోవాలనేది చాలా ఈజీ ఏంటంటే రోజు నైట్ పడుకునే ముందు బ్రష్ చేసుకోవడము చిన్నపిల్లలైనా అంటే పళ్ళు నోట్లో ఎప్పుడు బ్రష్ చేసుకోవాలి పిల్లలు అంటే నోట్లో పన్ను కనబడింది అంటే బ్రష్ చేయండి అంటాం అంతే అంటే ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ అప్పుడు కొంతమంది కనబడుతుంది ఎలా బ్రష్ చేస్తారు చేసుకోలేరు చిన్న చిన్న టంగ్ క్లీనర్స్ లాంటివి దొరుకుతాయి దాంతో క్లీన్ చేసుకోవడం ఒక్కసారి టూ ఇయర్స్ పళ్ళన్నీ వచ్చాయి డెంటిస్ దగ్గర రెగ్యులర్గా తీసుకెళ్ళడము అంటే ఆరు నెలలకు ఒకసారి డెంటిస్ దగ్గర తీసుకెళ్ళాలంటే అవసరమా అంటే డెంటిస్ దగ్గర ట్రీట్మెంట్ కోసం తీసుకెళ్ళకూడదు చెకప్ కోసం తీసుకెళ్ళాలి అంటే ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాను మీకు పళ్ళు పుచ్చిపోవడం అనేది పళ్ళు పుచ్చిపోవడం తీసుకుంటే కనుక చిన్నగా డిగే స్టార్ట్ అయింది అక్కడ చూస్తే సింపుల్ ట్రీట్మెంట్ అయిపోతుంది ఫిల్లింగ్ చేస్తే అయిపోతుంది అది పెరిగింది ట్రీట్మెంట్ కూడా పెరుగుతుంది అండ్ పిల్లలు భయపడతారు ట్రీట్మెంట్కి ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ప్రివెన్షన్ చేసుకోవాలి అంటే మాత్రం రెగ్యులర్ చెకప్ చేయించుకోవడం ప్రాబ్లం ఉన్నా లేకపోయినా రెగ్యులర్ చెకప్ చేయించుకోవడం ఇప్పుడు మీరు ఎన్ని కార్పొరేట్కి వెళ్ళినా కానీ ఏ సాఫ్ట్వేర్కి వెళ్ళినా కానీ వాళ్ళు ఉన్న ఎంప్లాయీస్ అందరికీ ఆరు నెలలకు ఒకసారి సంవత్సరానికి ఒకసారి మాస్టర్ చెకప్ చేయించేస్తారు ఇప్పుడు స్కూల్స్లో కూడా చేస్తున్నారు స్కూల్స్లో కూడా స్కూల్స్లో చెకప్ చేసినప్పుడు కూడా చెకప్ చేస్తారు ప్రాబ్లం ఉందని రాస్తారు ఇంటికి వెళ్ళి చూపిస్తారు పేరెంట్స్కి బిజీగా ఉండి మళ్ళీ వాళ్ళు డాక్టర్కి వెళ్ళడం అనేది మర్చిపోతుంటారు సో ఈ మర్చిపోవడం అనే నెగ్లిజెన్స్ పక్కన పెడితే పర్టికులర్లీ ఓరల్ క్యావిటీలో డెంటల్లో తీసుకుంటే కనుక నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ సింపుల్ కేర్ తీసుకుంటే ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రం అది మనం అంటే విజిడమ్ టూత్ వంకరగా రావడం కానీ పళ్ళు ఎత్తుగా రావడం కానీ ఇటువంటి మనం ప్రివెంట్ చేసే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది బట్ అదర్వైజ్ మిగిలినవన్నీ మాత్రం మనం ఆరు నెలలకు ఒకసారి చెకప్ చేయించుకుంటే ఈజీగా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అండి డాక్టర్ మీరు మేల్స్ని ఫీమేల్స్ని ఇద్దరిని చూస్తూ ఉంటారు కదా సో ఇద్దరిలో అంటే మేల్స్ తొందరగా జాగ్రత్త పడాలా ఫీమేల్స్ తొందరగా జాగ్రత్త పడాలా అంటే ఈ విషయంలో మేల్ ఫీమేల్ అని పెద్దగా తేడా చూపించలేము మనము బట్ ముందుగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే చెకప్ అనేది అందరూ చేయించుకోవడం మంచిదే బట్ కొన్ని రకాల వ్యాధులు అంటే పర్టికులర్లీ చిగులకు సంబంధించిన వ్యాధులు ఉంటాయి అంటే ఫీమేల్స్లో అడ్వ ప్రాబ్లం ఏంటంటే కొన్ని హార్మోనల్ చేంజెస్ అనేది చాలా ఎక్కువగా చూస్తుంటాము అంటే వాళ్ళు ఆ మెచ్యూరిటీ ఏజ్ వచ్చినప్పటి నుంచి కానీ ఎల్డర్ లేనప్పుడు వాళ్ళకు ఉన్న హార్మోనల్ చేంజెస్ మూలంగా చిగుల ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా వచ్చే అవసరం అంటే చిగులు ఇప్పుడు క్యాన్సర్గా పరంగా మాట్లాడుకోవాలంటే ఎందుకు వస్తుంది క్యాన్సర్ అంటే దానికి రకరకాల కారణాలు ఉంటాయి అందులో సింపుల్ రీజన్ తీసుకుంటే కనుక క్రానిక్ సెప్సిస్ అంటాం అంటే నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్ అనేది లాంగ్ టర్మ్గా ఉంటే కూడా అది క్యాన్సర్గా మారే అవకాశం ఉంటుంది షార్ప్ ఎడ్జెస్ అంటాం అంటే నోట్లో పళ్ళు కొంచెం అరిగిపోయి షార్ప్గా ఉంటే దాంతో కూడా పన్ను నాలుగు తగిలి కానీ కుచ్చుకొని కుచ్చుకొని పుండ్లా కావాలి అది క్యాన్సర్గా మారే అవకాశం ఉంటుంది సో ఏదైనా క్రానిక్గా ఉన్నప్పుడు అంటే మనకు ఫిమేల్స్లో ఒక డిజడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే హార్మోనల్ చేంజెస్ మూలంగా చిగుల వాపులు రావడము ఇటువంటి వాటి మూలంగా క్యాన్సర్గా వచ్చే అంటే ఇన్ఫెక్షన్ రావచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఒకసారి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు అది క్రానిక్గా మారినప్పుడు మళ్ళీ అది క్యాన్సర్గా మారే అవకాశం ఉంటుంది మేల్స్లో తీసుకున్నప్పుడు జనరల్గా హ్యాబిట్స్ రిలేటెడ్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అంటే ఫిమేల్స్లో ఉండవని కాదు ఫిమేల్స్లో కూడా హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి కానీ జనరల్గా మనం చూసుకున్నప్పుడు మేల్స్లో హ్యాబిట్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈ వక్కపడు తినడం కానీ పాన్ తినడం కానీ అంటే కొంచెం బయటికి వెళ్ళాము అలవాటు ఏదో పార్టీలో వెళ్ళాము ఒకసారి తీసుకున్నాను రెండు సార్లు తీసుకున్నాను ఇటువంటివి కూడా తీసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకు ప్రాబ్లం ఉంటుంది కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా మేల్స్ ఎక్కువ ఫిమేల్స్ ఎక్కువ అని చెప్పలేము కానీ ఎవరైనా ముందు జాగ్రత్త పడితే ఇది ప్రివెంట్ చేసే అవకాశం చాలా ఉంటుందండి ఓకే డయాగ్నోస్ ఎట్లా ఉంటుంది క్యాన్సర్గా తీసుకున్న ఇందాక మనం ప్రీ క్యాన్సర్ అని మాట్లాడుకున్నాము ప్రీ క్యాన్సర్గా తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనము డయాగ్నోసిస్ కన్నా స్క్రీనింగ్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ వస్తుంది పర్టికులర్లీ మేము ఒక టీమ్లో ఫామ్ అయ్యిప్పుడు స్క్రీనింగ్ క్యాంప్స్ అని చేస్తున్నాం అండి స్క్రీనింగ్ క్యాంప్స్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే పర్టికులర్లీ క్యాన్సర్ రిజిస్ట్రీ అనేది తయారు చేయాలని మా ఉద్దేశం బట్ ఓరల్ క్యాన్సర్ మాకు ఓరల్ క్యాన్సర్ రిజిస్ట్రీ కాకుండా ప్రీ క్యాన్సర్ రిజిస్ట్రీ అనేది ఒకటి మేము తయారు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము రిజిస్ట్రీ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు అడిగారు ఏ ఏరియాలో ఎట్లా ఉంటుంది మేల్స్కి ఎక్కువ ఉందా ఫీమేల్స్కి ఎక్కువ ఉంది అనేది ఆనెస్ట్గా తీసుకుంటే మన దగ్గర అటువంటి డేటా ఏం లేదు ఇప్పుడు అంటే పర్టికులర్లీ ఓరల్ క్యాన్సర్ అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు ఏ డేటా తీసుకున్నా కానీ పబ్లిష్ డేటా తీసుకున్నా కానీ వెస్టర్న్ వరల్డ్లో చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం యూరోపియన్ తీసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఆర్ కవర్డ్ బై దిస్ రిజ
మారకుండా ఉండాలంటే రెగ్యులర్గా చూస్తుండాలి కొంచెం పెరగగానే దాని మందులు వాడడం తగ్గిస్తున్నాం అవన్నీ చేస్తుంది సో ఈ క్యాన్సర్ రిజిస్ట్రీస్ అనేది ఫామ్ చేయాలని మా ఉద్దేశం దీనికి ఏంటంటే పాపులేషన్ లెవెల్లో చేయాలి అంటే మనం హాస్పిటల్కి వచ్చిన పేషెంట్ చెక్ చేయడం అనేది ఒకటి ఎప్పుడైనా హాస్పిటల్కి ఎవరు వస్తారు కొంచెం దాని ఇబ్బంది ఉన్న వాళ్ళు వస్తారు లేదంటే దాని గురించి కొంచెం తెలిసిన వాళ్ళు వస్తారు తెలిసిన వాళ్ళకి ఒకసారి చెప్తే వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది కానీ తెలియని వాళ్ళకి చెప్పడం అనేది ఇంపార్టెంట్ సో ఈ క్యాన్సర్ రిజి ఈ రిజిస్ట్రీస్ కానీ ఈ స్క్రీనింగ్ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్స్ పెరిగినాయి అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మన క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ అనేది తగ్గుతుంది బట్ స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయాలంటే దాన్ని కొంచెం వైడ్ స్ప్రెడ్గా చేయాలి గవర్నమెంట్ ఎన్జిఓస్ లాంటివి కూడా ఇన్వాల్వ్ కావాలి అందులో సో డెంటిస్ట్లు అనే వాళ్ళు ప్లస్ కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి కొన్ని డివైస్ ఉన్నాయి ఏదంటే మనకు క్యాన్సర్గా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఎట్లా గుర్తిస్తారని అడిగినప్పుడు కొన్ని ఇప్పుడు నేను ఒక స్పెషలిస్ట్గా ఉన్నాను కాబట్టి గుర్తించడం నాకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఒక రెగ్యులర్ డెంటిస్ట్ ఉన్నాడు తనకు పెద్దగా దీని గురించి అవేర్నెస్ లేదు లేదంటే తను కొన్ని సంవత్సరాల ప్రాక్టీస్ దీని గురించి మర్చిపోయాడు ఎందుకంటే నేను చదివినంత నా గుర్తినాలు కూడా లేదు మర్చిపోయి తన నోట్లో చూసినప్పుడు ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది తెల్లగా ఉంది ఏదో మంది చేయడం పంపించేయడం కాకుండా వాళ్ళు కూడా దాన్ని రికార్డ్ చేసి ఈ ఏరియాలో ఇంతమంది పేషెంట్స్ నాకు ఈ ప్రాబ్లంతో వచ్చారు సో దానికి కొంచెం చిన్న పరికరాలు ఉన్నాయి అంటే ఈ మధ్య కాలంలో కొన్ని మేము డెవలప్ చేసిన ఒకటి ఏంటంటే చిన్న లైట్ బేస్డ్ అనమాట కనీసం పేషెంట్ టచ్ చేయకుండానే లైట్ వేసి ఒక ఇమేజ్ తీసుకుంటే దాంతో కూడా ఒక ఇమేజ్ అంటే మేము ఒక సర్వర్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాము దాంట్లో ఇమేజ్ తీసుకొని మాకు పంపించేసి దాన్ని అది ఏం ప్రాబ్లం ఉంది అది క్యాన్సరా నార్మలా క్యాన్సర్గా మారే అవకాశం ఉందా లేదా చెప్పేసి ఒకవేళ అవకాశం ఉంది అంటే మీరు ఒక స్పెషలిస్ట్ దగ్గర పంపించండి లేదంటే దానికి ఈ మందులు వాడండి అని చెప్పే అవకాశం కూడా ఇప్పుడు చాలా బాగుంది మాది అన్ఫార్చునేట్లీ వన్స్ అది క్యాన్సర్ అండ్ డయాగ్నోస్ అయ్యింది అనుకోండి నెక్స్ట్ మీ స్టెప్ ఏంటి ఫస్ట్ థింగ్ అంటే క్యాన్సర్గా డయాగ్నోస్ అయినప్పుడు అందరి మనసులో ఉన్న చాలా పెద్ద భయం ఏంటంటే క్యాన్సర్ వచ్చింది ఇంకా నేను బతకను అనేది సో ఈ క్యాన్సర్ పర్టికులర్ ఓరల్ క్యాన్సర్ తీసుకున్నప్పుడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ స్టేజెస్లో తీసుకుంటాము ఇప్పుడు స్టేజ్ వన్లో కనుక అది డయాగ్నోస్ అయినప్పుడు ట్రీట్మెంట్ అనేది సింపుల్గా సర్జరీతో అయిపోతుంది ప్లస్ ఇంకొక భయం ఏంటంటే అక్కడ చాలామంది పేషెంట్స్ చూస్తాను ట్రీట్మెంట్ మీకు ఇట్లా ఉందమ్మ ప్రాబ్లం క్యాన్సర్గా అవకాశం ఉంది చిన్న బయాప్సీ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఎన్ని రకాల టెస్ట్లు ఉన్నా మనకి ఎన్ని రకాలు ఉన్నా బయాప్సీ అనేది ఈ రోజుకి మనం కన్ఫర్మేటివ్ టెస్ట్ బయాప్సీ అనగానే పేషెంట్స్ అందరూ అమ్మో నా క్యాన్సర్ అండి అంటారు సో అది క్యాన్సర్ కాకపోవచ్చు బయాప్సీ అనేది ఎన్ని రకాలు ఇప్పుడు స్కిన్ మీద చిన్న మచ్చలా ఉన్నా దాన్ని బయాప్సీ అని చెప్తారు బయాప్సీ అనేది క్యాన్సర్కి మాత్రమే కాదు చాలా వాటికి పరిష్కారం ఇష్టపత్రాలు దేనికన్నా చేస్తుంటాం అది సో బయాప్సీ చేసి అది క్యాన్సర్ అని కన్ఫర్మ్ అయింది అనుకోండి క్యాన్సర్ కాగానే వాళ్ళు బాగా డల్ అయిపోతారు ఇంకా అయిపోయింది నా లైఫ్ అనుకుంటారు కానీ కాదు ఫస్ట్ స్టేజ్లో స్టేజ్లో ఇప్పుడు క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ప్లస్ వాళ్ళు ఇంకోటి ఏంటంటే భయపడేది ఆపరేషన్ అనగానే భయపడతారు సో బట్ క్యాన్సర్లో పర్టికులర్ ఓరల్ క్యాన్సర్ అంటే ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది సర్జరీ ఎందు ఎప్పుడు సర్జరీ చేస్తామంటే సర్జరీకి పాసిబిలిటీ ఉంది మొత్తం కట్ చేసి తీసేయగలము దెన్ ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ మనం చేయగలిగేది కానీ చాలామంది నాకు సర్జరీ వద్దండి రేడియేషన్ ఇవ్వండి కీమోథెరపీ ఇవ్వండి అంటే కాదు నోట్లో క్యాన్సర్కి సర్జరీ చేయగలిగితే సర్జరీ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ సర్జరీ తర్వాత ఇంకా ఎక్కువగా ఉందంటే అప్పుడు కీమోథెరపీ రేడియోథెరపీ అనేది దానికి ఆప్షన్స్ వస్తాయి అండ్ ఎప్పుడైనా క్యాన్సర్లో ముందుగా చెప్పుకున్నట్టుగానే ఎర్లీ డయాగ్నోస్ అనేది మనకు మంచి లైఫ్ ఇస్తుంది నెక్స్ట్ సో ఎర్లీ డయాగ్నోస్ అంటే డయాగ్నోస్ ఒక్క చేయడం సరిపోదు కదా దాని తర్వాత ట్రీట్మెంట్ కూడా ఉండాలి క్యాన్సర్ అనేది కన్ఫర్మ్ అయిందంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ టు గో ఫర్ ద ట్రీట్మెంట్ ఒక ఆంకాలజీ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవడం సర్జరీ అడ్వైస్ సర్జరీ చేసుకోవడం సర్జరీ వీలు కాదంటే నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవడము అండ్ ట్రీట్మెంట్ అయిన తర్వాత కూడా నెక్స్ట్ ఫాలోఅప్స్ అంటే ట్రీట్మెంట్ ఏది చేసుకున్నా కానీ ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా మందులు వాడినా సర్జరీ చేసినా దాని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటాయి ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ని మనం తగ్గించుకోవాలి అంటే రెగ్యులర్గా ఫాలోఅప్ చేయడము రెగ్యులర్గా చూస్తుండడం మళ్ళీ ఆర్నెల్ కోసం చెకప్ చేయడం అండ్ క్యాన్సర్లో ఇంకొక బ్యాడ్ థింగ్ ఏంటంటే ఒకసారి వచ్చి ట్రీట్మెంట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ నీకు రాదు అనేది లేదు మళ్ళీ ఎప్పుడైనా వచ్చే అవకాశం ఉండొచ్చు అది సో రికరెన్స్ అనేది చాలా కామన్గా ఉంటుంది ఈ రికరెన్స్ రాకుండా ఉండాలంటే కూడా రెగ్యులర్ చెకప్ చేయించుకోవడం ఏ చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా మళ్ళీ చూపించుకోవడము ఇంకంటే క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ అయ్యి ఇప్పుడు పర్టికులర్ మా అమ్మమ్మ వారికి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చింది టూ థౌజండ్ వన్లో దాని ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్లో తను చనిపోయారు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్లో చనిపోయినప్పుడు తను ఓల్డ్ ఏజ్తో చనిపోయారు కానీ బట్ ఈ క్యాన్సర్ రికరెన్స్తో కాదు ఎందుకంటే తర్వాత రెగ్యులర్గా చెకప్ చేయించుకోవడము అడ్వైజ్